സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് എൽഗമാൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ നമ്മൾ എൽഗമാൽ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ സ്കീംസ് തന്നെയാണ് അതിലെ കമ്പോണൻസ് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സെയിം കീസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എൽഗമാൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കീസ് മാത്രമാണ് സെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം ഇത് ഇസ് എ സൈനിങ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഇസ് എ വെരി ഫെയിം പ്രോസസ്സ് ഇനി സൈനിങ് പ്രോസസ്സിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് എഫ് വണ്ണും എഫ് ടു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിഗ്നേച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സിഗ്നേച്ചർ കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് എസ് വണ്ണും ഒന്ന് എസ് ടു ഇനി വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ഇസ് എഫ് ത്രീ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് എഫ് വൺ അപ്പോൾ എഫ് വൺ നമുക്കറിയാം രണ്ടിടത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈനിങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു വെരിഫൈങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി രണ്ടും മോട്ട് പി ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇനി എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് മോട്ട് പി മൈനസ് വൺ ബാക്കി മൂന്നും മോട്ട് പി ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് വൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെയും എഫ് വൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷേ രണ്ടിടത്തും നമ്മളുടെ ഇൻപുട്സ് വേരി ചെയ്യും സൈനിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഈ വണ്ണും ആറും പി യു ആണ് അതിൽ ഇൻപുട്സ് എങ്കിൽ വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ ഈ വണ്ണും മെസ്സേജും പി യു ആണ് അവിടെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ സെ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ഫോർ ബോത്ത് സൈനിങ് ആൻഡ് വെരിഫൈങ് ബട്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻ യൂസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻപുട്സ് ഇനി മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാൻ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസിലാണ് എഫ് ടുവിൻ്റെ കേസിലും ഇവിടെ എഫ് വണ്ണിൻ്റെ കേസിലും സോ സൈനിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ എഫ് ടുവിൻ്റെ പാട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടാണ് മെസ്സേജ് വരിക ഇനി ഫംഗ്ഷൻ വണ്ണും ഫംഗ്ഷൻ ത്രീ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോഡ് ലോ പി കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ടു ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിങ് മോഡ് പി മൈനസ് വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കീ ജനറേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നമ്മളുടെ എൽഗമാർ ക്രിപ്റ്റോസിന് അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് കീ ജനറേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലാർജ് പ്രാൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ഇസെറ്റ് പി സ്റ്റാർ എന്ന് നമുക്കറിയാം പി ഇന്ന് ഇസെറ്റ് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സീറോ ടു പി മൈനസ് വൺ വരും അതിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് ഉള്ള എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് ഇസെറ്റ് പി സ്റ്റാറിൽ വരിക ഇനി ഈ ഇതിന് ഈ കറസ്പോണ്ട് സെറ്റ് പി സ്റ്റാറിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇ വണ്ണെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവൺ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ആലേസ് സ്വന്തം പ്രൈവറ്റ് കീ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഡി ലെസ് ദാൻ പി മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പി ചൂസ് ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട് ഇ വൺ ചൂസ് ചെയ്തു ഇനി ഡി ലെസ് ദാൻ പി മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡി പ്രൈവറ്റ് കീ ആയിട്ട് ആലേസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഈ വൺ ഇവിടെയുണ്ട് ഡി ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വണ്ണും ഡിയും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇ ടു ഇക്വൽ ടു ഇ വൺ റേസ് ടു ഡി അപ്പോൾ ആലേസിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ വൺ ഇ ടു ആൻഡ് പി ഇപ്പം ഇ വൺ നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്തു ഇ ടു നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു പ്രൈ ഇനി ആലേസ് ചൂസ് ചെയ്ത് പ്രൈവറ്റ് കീ ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആലേസിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കീ ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇതിൽ പുതുതായിട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിപ്റ്റോസിൻ്റെ കീ ജനറേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അറിയിക്കേണ്ട രണ്ട് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈനിങ്ങിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സൈനിങ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് വെരിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ആലേസ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് മെസ്സേജിൻ്റെ അതാണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ആലേസ് കിൻ്റെ സൈൻ ദ ഡൈജസ്റ്റ് ഓഫ് എ മെസ്സേജ് ടു എനി ഐൻറ്റിറ്റി ഇൻക്ലൂഡിങ് ബോ അപ്പോൾ ആലീസ് ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സീക്രട്ട് റാൻ നമ്പർ ആർ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് കീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മൾ പലതും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് കീ പേരുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് പല മെസ്സേജസുള്ള പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി ഇതേ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് കീ പേർ യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ ആലീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്രട്ട് റാൻഡം നമ്പർ എന്ന് പറഞ
So Bob checks to see if S1 is between 0 and P. If S1 value is 0, P is equal to P. P is equal to P. It's a public value. Alice is a public value. P is already accessible. If S1 value is 0, P is equal to P. S2 value is 0, P is equal to P minus 1. Now, the first two check. The third check is all evaluated in the value on V1. V1 evaluated in the value on V1 raised to M mode P. If you want to communicate with M, you can communicate with the message. You can communicate with E1 and P and Alice will be in the public key. Come on, sir. If you want to raise to M mode P evaluate, you will get the value of V1. The next value is V2. If you want to evaluate the value of V2, you can evaluate the value of V2 raised to S1 into S1 raised to S2 mode P. E2 is the public key command. S1 is already communicated with it. S2 is the public key command. That is the public key command. Mode P is already part of the public key. Then there are values. If S1 is the public key command, it is the public key command. Then there are values. Then there are V2 values. If V1 is congruent to V2, the message is accepted. Otherwise, reject it. Ini dalam level verification begini kita kriteria, engineer anak mana lah dana ini proof orang ini dekat. Kerana V1 is congruent to V2 orang lah, dalam last check ini. Ini V1 engineer dalam level itu ini adalah V1 equal to V1 raised to M. Adalah ini dekat. V1 ni bagai dalam dua itu V1 raised to M mod. Ini V2 ni valuation tu, kerana kita dana V2, E2 raised to S1 into S1 raised to. Adalah ini dekat. E2 raised to S1 into S1 raised to S2. Ini, dalam E2 engineer value itu ini adalah E2 itu nama karya even raised to le value itu itu ni berada E2 kalau even raised to D ya, apabila kita E2 ni bagai E2 ni bagai even raised to D urut kan, apabila even raised to D all raised to S1. Ini S1 ni kita ni value itu itu S1 nama karya itu adalah even raised to R. Apabila S1 ni bagai even raised to R urut tu all raised to S2 urut. Ini nama kita ni macam macam even raised to D S1 plus R S2. अदानी ये देखें even raised to d s one plus r s two mode p अब वो even raised to m is congruent to even raised to d s one plus r s two mode p बाकी नाने के दमकें दोबारा m is congruent to d s one plus r s two दोबारा that is conditions satisfy जाना नॉन नगल m must be congruent to d s one plus r s two as ये e equation लेने नमक एंग्स टू एंग्स नहीं वैल्यूएट है अब r s two आना मकूड़े अलग था पे s two वैल्यूएट जाने के लिए m में P is equal to E is equal to E. So, M minus D is equal to E. That is equal to E minus D is equal to E. R is equal to E. So, R is equal to E. So, R is equal to E. Divided by R is equal to E. So, M minus D is equal to E by R is equal to E. M minus D is equal to E. Into R inverse. R is equal to E. R is equal to E. So, we can multiply E inverse. So, we can use E equation. Next, we can use E equation. Nampol ada dua tipe forgery sangat padat ciri nanti existential forgery, selective forgery. Pada existential forgery itu ada banyak chance anda, ni ada selective forgery nanti ada nampol korsa ada yang difficult ada lagi. First tipe nampol ni ada key only forgery. Key only forgery itu nampol kari, nampol interceptor dah lalu third party dah lalu, ini cuma terlalu, nampol sini public key cuma terlalu lalu. अब ये दो टाइप ऑफ फॉर्जरी साना ना पॉसिबल है इतना। अब ये भी नेलोरी प्रीडिफेंड मैसेज एम मंडे। अब ये मैसेज इसले आलिस ने कौन डे सालिस रे सिग्नेचर रे फॉर्जी है ना आलिस ने मिल गया। अब वो हालिस ने सिग्नेचर उन्हें डाके रखने के लिए दो कंपोनेंट्स उन्हें हमको सिग्नेचर ले। S1 उन्हें S2 उन्हें। so this is selective forgery. अब selective forgery आवाज़ लगा रही है ना ना ये भी choose किया था message लाना Alice ने कुंडल sign जीपी के ना तो उन्हें ना selective forgery ने बोले ना ये पर एक दो options हैं ना पर तुम्हारे message ने एक दो signature का मॉडल S1 और S2 मंडा के डिक्कट हम दोनों अब वो ना के लिए ये S1 choose किया अदल ने S2 calculate किया अब S1 ने S2 evaluate किया ना हम करें that is equal to computing the discrete logarithm problem ni ada bola ni second alternative mana ni ibu ni kita listu jusi ya ni tu esok nak calculate ya, adum ni apa dia bola ni ni kalau kurang lebih tu mungkin ada competition. Adun ni ada ni selective forgery possible allah ni tu sahaja ni mula pernah. Ini tu second option tu mana ni ibu muda orang ni value sangat beauty ya, message S1 and S2. Ini S1 dan S2 ni mula jusi yang pada ni ada ni kita ni ibu message ni tu signature value sahaja ni S1 dan S2. Apa panggil ni lah muda orang ni value sangat jusi. Yang ni tu 
ഈ വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആൾ സോൾവ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് എം ഈക്വൽ ടു എക്സ് എസ് ടു മോട്ട് പി മൈനസ് വൺ ആൻഡ് എസ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൈ എസ് ടു മോട്ട് പി മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എക്സും വൈയും രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇനി അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഷി ക്യാൻ ഫോർ ദ മെസ്സേജ് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ആൾക്ക് വലിയ ഉപയോഗം ഒന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഫോർജറി ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെസ്സേജും അതിൻ്റെ രണ്ട് സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഫോ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഫോർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ മെസ്സേജ് ഫോർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് എം ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തു അതിന് രണ്ട് സിഗ്നേച്ചറും ആളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എസ് ടു ആൻഡ് എസ് ടു ഇനി ആൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതേ പേർ ഓഫ് സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് അല്ല അപ്പോൾ എമ്മിനെ ആൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചറാണ് എസ് വൺ എസ് ടു ഇനി ഇതേ എസ് വണ് എസ് ടു ഉള്ള ഒരു മെസ്സേജ് എം ഡാഷ് ആൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഉള്ള മെസ്സേജസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഫോർജറി അതുകൊണ്ട് ഇവർ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല So that's all of Elgamal Digital Signature.